అది ముందు ఎంతగా మనకు చూ ముందు చూసిన విధానంగా నేను కోరుకుంది ఇది నేను కోరుకున్నది ఇది నేను ఉండాలనుకున్నది ఇది నేను నేను ఉండాలనుకున్నది ఇది నేను కోరుకున్నది ఇది ఇలా నా ముందుకు వచ్చినప్పుడు నేను ఆనందించేవాడిని నేను ఆనందించగలవాడిని నాకు ఇలాంటిది కావాలి ఇలాంటి రకమైన సెక్షన్ కోసమే నేను ఆదిలో ఫస్ట్లో నేను జీవిని సృష్టించుకుంది అప్పుడు అది జీవిగా కాదు అది అప్పుడు జీవిగా లేదు తన సెక్షన్గా సృష్టించుకోవడం జరిగింది నేను ఒక సెక్షన్ని సృష్టించుకున్నది ఇలా ఉండటానికి ఇలా ఆనందించండి దానికి సుమ నేను ఆ రోజు సృష్టించుకుంది కానీ అది నిలవక జారిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇన్నాళ్ళు నాకు అది ఈ ఆనందం లేకుండా ఉండిపోవడం జరిగింది రా మెటీరియల్ లాగా ఏది లేకుండా ఏ చైతన్యం లేకుండా ఉండిపోవడం అనేది జరిగింది అది తిరిగి నేను ఆ ప్యారడైజ్ అనేది ఆ రోజు లాస్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు మళ్ళీ గెయిన్ చేసుకోవడానికి నేను ఆనందాన్ని ఆనందించడానికి నేను వచ్చాను అన్నది భగవంతుడి మాట కాబట్టి ఆనందం కోసం ఇన్నాళ్ళు జరిగిన ట్రైనింగ్ అంటే తనలాగా మంచుకుంటే తనలాగా ఉంటే ఉండి తనతో పాటుగా ఉండడం అనేది ఎలాగ ఈ తనలాగా అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఇవాళ అది కన్క్లూజన్ పాయింట్ అంటే భగవంతుడు అనే భగవంతుడికి ఇంతగా తనదంటూ ఏమీ లేకుండా తన ఇష్టపూర్వకంగా అది వాతావరణానికి సంబంధించిందిగా తన వాతావరణానికి సంబంధించిందిగా ఉన్నప్పుడే తన ఇష్టమైనప్పుడే అది పురి విప్పి ఆడుతూ ఉంటుంది తనదైన సెక్షన్లోనే అది మనం ఒకళ్ళ విపవరం అంటే విపవాలు అలాగా భగవంతుడి సెక్షన్ కూడా అలాగే ఉంది భగవంతుడు తాను ఆనందించాలనుకుంటేనే ఆనందిస్తారు ఆనందించడానికి ఆ వాతావరణం అనుకూడి ఉండాలి ఆయన అలా ఉన్నప్పుడే ఆయన ఆనందించగలవాడు అలాగే తన దగ్గరకు వచ్చిన సెక్షన్ అనే సెక్షన్ కూడా నాలాగా అనే సెక్షన్గా ఉన్నప్పుడే దానికి అది స్పందన కలిగి అది కూడా అలా నిలబడినప్పుడే తాను అంతగా ఆనందించగలవాడు అంత విరబూసి మనం పుష్పంగా చూసుకుంటే అంతగా విరగబూసి ఆనందించగలంత సెక్షన్గా ఆయన ఉండడం అనేది ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నది నేను అంత ఆనందించగలవాడిని నా దగ్గరకు వచ్చిన సెక్షన్ ఉండ తీ ఉండే తీరును బట్టి నేను అంతగా ఆనందించగలవాడిని నా దగ్గరకు వచ్చే సెక్షన్ నన్ను చూస్తూ కూడా ఇంతగా ఆనందించాలని రెండు వైపుల ఒకే ఎగ్జాంపుల్ అనమాట నా దగ్గరకు రాబడిన సెక్షన్ నన్ను మాత్రమే చూసుకుంటూ నేనంటేనే ఇష్టపడుతూ నాతోనే ఉంటూ నన్నే స్వీకరిస్తూ నేనే సర్వం అనుకుంటూ తెలియపరుచుకుంటూ సమస్తం నేనే అనుకునే విధంగా అది మసలబడుతూ నాతో ఉన్నప్పుడు అది కూడా ఇలా ఉండబడుతూ ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు బోత్ సైడ్ దాన్ని చూస్తూ నేను నన్ను చూస్తూ అది ఇలాగా ఉండాలనుకుంటున్నాము నేను కోరుకున్నది ఆదిలో ఆ ముందుగా నేను దిగే ముందు కోరుకున్నది ఇదే సుమ అని ఆయన రెండో దాంట్లో మాట్లాడతాను ఇదే నేను కోరుకుంది ఇలా ఉండడం నేను కోరుకున్నది ఇలా ఉండి నేను ఆనందించడానికే నేను రావటానికి కారణమైంది ఈ ఆనందమే నాకు కావాలి ఇట్లాంటి ఆనందం అంటే ఇంతగా ఏమీ లేకుండా నువ్వు లేకుండా నిన్ను ఉంచడం అనేది నన్ను చూసి నీవు ఆనందించాలి నిన్ను చూస్తూ నేను ఆనందించడాలి కాబట్టి నేను నువ్వు లేకుండా నువ్వు నిన్ను ఉంచడం అనేది జరుగుతూ వచ్చింది అలాగే అందులో మనకి ఇక్కడ జరిగేది స్థూలం దగ్గర ఇలాగే నేను ఆనందిస్తూ ఉంటాను అలాగే ఆయన యొక్క త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి చైతన్య ఇప్పుడు మనకు అవతలకు వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం ఒక భావమా భావం లేదు ఇక్కడ మనకు భావించేది కాదు భగవంతుడు అంటే కాబట్టి ఏంటి మరి జరిగేది చైతన్యంతో చైతన్యం ఆయన చైతన్యంతో ఉన్నారు స్థూలంగా ఉన్నప్పుడు చైతన్యంతో ఉన్నారు చైతన్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు చైతన్యం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది స్థూలం కా స్థూలానికి వచ్చినప్పుడు స్థూలంగా కనిపిస్తుంది ఆ చైతన్యం స్థూలం లేనప్పుడు చైతన్యం చైతన్యంలాగా ఉంది మనం కూడా మన చైతన్యం ఆయన చైతన్యంతో కలుస్తూ ఉంటుంది ఏంటి కలిసేది అక్కడ వెళ్ళి ఎలా కలుస్తుంది అనే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ స్థూలంతో స్థూలం అనుకుంటాము ఆ రమింప ఆస్వాదన కానీ ఆ ప్రేమ కానీ అదంతా మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్లోకి వెళ్ళేసరికి చైతన్యం చైతన్యం చైతన్యంతో రమిస్తూ ఉంటుంది ఎలా రమిస్తూ ఉంటుంది ఇలా రమిస్తూ ఉంటుంది ఇలా రమిస్తూ ఉంటుంది భగవంతుడితో ఇలా ఆనందిస్తూ ఉంటుంది ఆనందంలో ఏకమై ఉండగలుగుతూ ఉంటుంది అంటే చివరికి వచ్చేసరికి సెక్షన్ ఏమైందంటే ఇప్పుడు మరి ఆయన అన్నారు హత్తుకున్నాను నేను హత్తుకున్నాను నేను నువ్వు కూడా హత్తుకొని ఉండు ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు జరిగింది కేవలం ఆనందించడానికి కాదు నేను అనే నా సెక్షన్లో నేను ఏకం చేసుకోవటానికి 
ఈ కార్యక్రమంలో ఇంకా ఏం జరుగుతుందంటే జీవికి కలిగే భాగ్యం భగవంతుడు అనే భగవంతుడు ఏకమైపోతూ ఉంది సెక్షన్ మనకు ఆయన చైతన్యంగా ఉన్న ఆయనలో మన చైతన్యం వెళ్ళి కలిసిపోతుంది మన చైతన్యం అంత అంతకుముందు జీవిగా ఉన్న చైతన్యాన్ని అంతగా తన భగవంతుడు ఇలాగా మలచడం పడింది ఏంటి మలచబడ్డాం మనం భగవంతుడు ఎలా తయారయ్యాం అంటే మనకు కూడా తెలియకుండా మన చైతన్యం భగవంతుడులా తయారైంది భగవంతుడు అనే పొజిషన్గా మారి కూర్చుంది అది మన చైతన్యం అంటానికి కూడా ఆయన సెక్షన్లో పర్ఫెక్ట్గా మనం మౌల్డ్ అయిన వాళ్ళం పర్ఫెక్ట్గా ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళం ఆయన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఒకదల పర్ఫెక్ట్గా ఇవి మనం ఏంటి ఇష్టము ప్రేమ కలిగి ఉన్నవాళ్ళం పర్ఫెక్ట్గా ఆచరణ చేస్తున్న వాళ్ళం తప్పకుండా మన చైతన్యం డెవలప్ అయి ఉన్నది లోపల భగవంతుడి లాగా డెవలప్ అయి ఉన్నది ఏంటి చైతన్యం మన చైతన్యం డెవలప్ అయి ఉంది భగవంతుడు లాగా ఏం డెవలప్ అయిందండి భగవంతుడు తయారయ్యామంటే ఏంటి అర్థము మన లోపల ఉన్న చైతన్యము ఇప్పుడు దాకా జీవిగా పనిచేస్తున్న చైతన్యం కాస్త భగవంతుడు లాగా మారి ఉన్నది ఆ సిస్టమ్ లాగా దాన్ని అంత పూరిట్గా మార్చుకుంటున్నారు అది లోపల ఇన్నర్ డెవలప్ జరుగుతూ వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన నొప్పుదల పొందాము భగవంతుడిని ఆయన్ని మనము స్వీకరించాము ఇష్టపడ్డాము ప్రేమించాము తో అటాచ్మెంట్ కలిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడేమంటున్నాడు నన్ను స్వీకరించు నేను నిన్ను కలిగి ఉన్నాను నేను నిన్ను కలిగి ఉన్నాను ఇంకా ప్యూరిటీ అనమాట ఖాళీ చేసి మనకు అంటకుండా చేసి ఇవన్నీ చేసినవన్నీ మన చైతన్య లోపల డెవలప్ అవ్వటానికి మన చైతన్యానికి అన్ని పట్టి ఉన్నాయి ప్యూర్గా ఉన్న చైతన్యానికి అన్ని పట్టేసినాయి అలా పట్టేసి ఉన్న మన చైతన్యాన్ని ఇప్పుడు ఆయన డెవలప్ చేసుకున్నారు ఏమని ప్యూరిటీగా డెవలప్ చేసుకున్నారు ఆ ప్యూరిటీలో డెవలప్ ఉన్న చైతన్యాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఎలాగా నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను ఆ చైతన్యం అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఒంటరినేమో ఇటు ఇది ఇటు వదిలిపోయింది జీవతత్వం అటు భగవంతుడు అనే సెక్షన్ ఏంటో అందట్లేదు అదేంటో తెలీదు భగవంతుడిగా తయారయ్యాను అంటే అదేంటో గ్రిప్ రాదు పరిశుద్ధమైన సెక్షన్ ఏముంటుంది అక్కడ గ్రిప్ రావటానికి కాబట్టి అటు లేక ఇటు లేక అన్న జిగ్జాగులో ఉంటుందేమో అని ఆయన ఫైనల్లోకి వచ్చేసరికి నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను అవతలి చైతన్యం వచ్చి మాట్లాడుతుంది నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను అక్కడ చైతన్యంగా ఉన్న భగవంతుడు మనకు అంటున్నాడు నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను హమేషా ఉన్నాను ఎలా ఉన్నాం అనేది దానికి ప్రూఫ్ చూసాం ఎలా ఉన్నాడు ఆయన మనలో ఉన్నాడు మన చైతన్యంతో ఇంక్లూడ్ అయ్యి మన చైతన్యంతో జత కూడి ఉన్నాడు మనలో మనతో బయట కూడా చై ఆయన చైతన్యం మనకు సపోర్టివ్గా ఉంది రక్షణగా ఉంది సపోర్టుగా ఉంది ఒంటరిగా లేము ఒంటరిగా లేము మనం భగవంతుడి చైతన్యం మనకు ఎలా ఉన్నాడు మనకు భగవంతుడు చైతన్య రూపంగా మనతో చుట్టూ ఉన్నాడు మన లోపల ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాడు నీ లోపల ఇంక్లూడ్ అయ్యి అంటే ఎలా ఉన్నాడు లోపల ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఒక చోట కూర్చొని ఉన్నాడా లేదు నీ మనసులో మనసులో చేరి ఉన్నాడు నీ చైతన్యము నీకు ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తుంటుందో అక్కడక్కడంతా కూడా నేనే నిండి ఉన్నాను నీ చైతన్యం నీ లోపల ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తుంది నీ అవయవాలన్నింటిలో పనిచేస్తుంది నీ మనసు దగ్గర నీ బుద్ధి దగ్గర నీ చిత్తం దగ్గర నీ అహం దగ్గర నీ స్థూలం దగ్గర నీ చైతన్యం అన్ని చోట్ల పనిచేస్తుంది కాబట్టి కదలగలుగుతున్నాం మాట్లాడగలుగుతున్నాం చూడగలుగుతున్నాం ప్రతి అవయంలో మన చైతన్యం పనిచేస్తుంది నీ చైతన్యము అట్లాంటి నీ చైతన్యాన్ని నా చైతన్యాన్ని ఒకటి చేయటమే ఇప్పుడు జరుగుతున్న చైతన్యం నాలాగా చేశాను నేను ఇప్పుడు దాకా అంటే పరిశుద్ధం చేశాను అంటే నీ చూపు పరిశుద్ధం నీ మాట పరిశుద్ధం నీ సెక్షన్ మొత్తం పరిశుద్ధం నీ చేతల పరిశుద్ధం నిన్నే పరిశుద్ధపరిచి పెట్టాను ఇప్పుడు వరకు ఇప్పుడు వరకు పెరిగిన దాంట్లో మనకు ఈ పరిశుద్ధం ఆయన చేస్తున్న పనిలో చేసుకుంటున్న దాంట్లో మన యొక్క సెక్షన్ ఏంటంటే నన్ను పరిశుద్ధపరిచాడు ఈ రకంగా కాబట్టి నేను పరిశుద్ధంగా నిలబడాలి నన్ను పరిశుద్ధంగా నిలబెట్టాడు కాబట్టి నేను పరిశుద్ధంగా నిలబడాలి నన్ను పరిశుద్ధం చేసిన తర్వాత కూడా మాట్లాడుతూ వెళ్ళి మట్టిలో పొల్లినట్టు చిన్నపిల్లవాడిలాగా చేయకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఎలా ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక రాయల్ సెక్షన్లో మనల్ని నిలబెట్టాడు పరిశుద్ధం అనే సెక్షన్లో నిలబెట్టాడు ఇది గుర్తుంచుకుంటూ భగవంతుడిలా తయారు చేయడం అంటే అది అర్థం ఇది చూసుకుంటూ ఇది గుర్తిస్తూ భగవంతుడిని సదా గుర్తిస్తూ ఆయన ద్వారా నేను ఇలా తయారై ఉన్నాను ఆయన నన్ను ఇలా తయారు చేశాడు మనం ఏం తయారవ్వలేదు ఆయన నన్ను ఇలా మలిచి పెట్టాడు ఆయన ఇలా నన్ను తయారు చేసి పెట్టాడు కాబట్టి నేను చాలా పర్ఫెక్ట్గా నిలబడాలి 
పర్ఫెక్ట్గా నిలబడాలి వెళ్ళే చోట్ల వచ్చే చోట్ల మాట్లాడే చోట చూసే చోట అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా నిలబడాలి పర్ఫెక్ట్గా ఈ పర్ఫెక్ట్ చోట అంతా ప్రతి చోట మనం వెళ్తున్న ప్రతి చోట ఆయన్నే గమనించుకుంటూ అందుకే నీకు కలిగి ఉన్నాను నువ్వు ఒంటరిగా లేవు కంగారు పడవద్దు నీకు నేను కలిగి ఉన్నాను లోపల కలిగి ఉన్నాను బయట కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి పరిశుద్ధమైన నీవు ఇప్పుడు మెలగలేకపోతున్నానని బాధపడటానికి వీలు లేకుండా నేను నీ కలిగి ఉన్నాను నన్ను చూసుకుంటూ నన్ను పట్టుకొని ఉంటూ ప్రయాణించి నీ లోపల ఉండి నేను నీ చైతన్యం నా చైతన్యం ఒక చోట ఉంటుంది ఒకలానే ఉంటుంది కాబట్టి నాలానే పనిచేస్తూ ఉంటుంది నేనే పనిచేస్తూ ఉంటున్నాను నీ చూపులో నేనే పనిచేస్తున్నాను నీ మాటలో నేనే పనిచేస్తుంటాను నీ వాక్కులో నేనే పనిచేస్తుంటాను నీ మనసులో నేనే పనిచేస్తుంటాను నీ చిత్తంలో నేనే పనిచేస్తుంటాను నీ బుద్ధిలో నేనే ఉంటాను నా సమస్తము నీదే బాబా నాకు సమస్తము నీవే నా సమస్తము నీదే అంటే అర్థం ఇదే నాలో ఉన్న నా సమస్తం ఏంటి మనసు బుద్ధి చిత్తము ఈ దేహంతో సహా కూడా నీవే ప్రభు నాకు సమస్తము నీవే నాకు సమస్తం ఉన్నాయి నా బాహ్య ప్రపంచమే నాకు సమస్తం అనుకుంటున్నాం అప్పుడు దాకా మన సంసారమే నాకు సమస్తం అనుకుంటాం మనకు ఇచ్చిన గ్రౌండ్ వరకే మనకు సమస్తం అనుకుంటాం ఇంతవరకే నా ప్రపంచం అనుకుని బతుకుతాం అది కూడా నువ్వే నాకు నాకు వేరే ఎవరు కాదు నువ్వే అది నీ ద్వారా నాకు అలర్ట్ చేయబడింది నువ్వే అది నా లోపల నువ్వే ఈ రకంగా ఉన్నది ఆయన చైతన్యంగా నువ్వే అంటే ప్రతి మనిషిని మనం వెళ్ళి కావలిని చేసుకోని బాబా అని కాదు ప్రతి మనిషి పీటేసి కూర్చోబెట్టే మనకి కాదండి చైతన్యంగా ఉన్న భగవంతుడు మనకు ఆ చైతన్యంగా అక్కడ మెలుగుతున్న మెలుగుడు మన చైతన్య స్వరూపమైన మన భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడు మనతో భగవంతుడు అంటే వాళ్ళ క్వాలిటీ మనకు క్యారెక్టర్ మనకు దీంట్లోకి రావాలన్నమాట మనకు క్లియర్గా పాయింట్ ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు భగవంతుడిని కలిగి ఉన్నాం అన్న ఎలా కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఒక రూపంతో తిరుగుతున్నాడా మన చుట్టూ కాదే మరి ఎలా ఉన్నాడు చైతన్య స్వరూపంగా ఉన్నాడు చైతన్యంగా మెలుగుతున్నాడు ప్రతి వాళ్ళలో చైతన్యంగా ఉంటాడు ఆయన కానీ మనకు మాత్రం ఆయన ఎవేకెన్ అవుతున్నారు మనకు మాత్రం తెలియబడుతున్నారు గిరిజనవాణిలో మాత్రమే ఆయన తెలియబడుతున్నాడు నేను ఇలా ఉన్నాను నేను నీతో ఇలా ఉన్నాను నేనున్నాను నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఉన్నాను నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుంటే వెనక్కి తిరిగి అప్పటి నుంచి నీతో ఉన్నాను నేను అప్పటి నుంచి ప్రేమ కురిపించింది నేనే నీ తండ్రిలోంచి చూసింది నేనే నీ తల్లిలోంచి చూసింది నేనే నిన్ను పెంచింది నేనే నీకు ఎవరన్నా ప్రేమను చూపిస్తే అది నేనే ఆ ప్రేమతో నిన్ను అలా లాక్కొచ్చింది నేనే మరి కొన్ని ఇరిటేషన్స్ కూడా జరిగినాయి కదండి అది కూడా భగవంతుడేనా ఒకడు కొట్టాడు నాకు ఒకడు తిట్టాడు నాకు అది భగవంతుడేనా అది నేను కాదు సుమ మరి అది ఎవరు అది అప్పుడు నువ్వు జీవిగా ఉన్నప్పుడు నీ ఇరిటేషన్ అది అప్పుడు జీవిగా ఉన్నప్పుడు నీ ఇరిటేషన్లో ఉన్నావు నువ్వు నాలో లేవు నీ ఇరిటేషనే నీకు ఫోకస్ చేసి పనిచేసింది నీ ఇరిటేషన్ పనిచేసింది నేను కాదు అప్పుడు నేను కాదు అప్పుడు కానీ నీకు ఎక్కడెక్కడంత మంచి జరిగించుకుంటూ తీసుకుంటూ తెచ్చుకుంటూ ఈనాటి వరకు తీసుకుంటుంది నేను మాత్రమే నేను అనేవాడిని ప్రతి వాడితో ఇలా ఉంటాను ప్రతి జీవితం ఇలాగే ఉంటాడు భగవంతుడు ఇదే గుర్తే మనకు ఎవేకని కానిది పాయింట్ అనమాట ఎవరికి అవేర్నెస్ కాని పాయింట్ ఇదే సృష్టి అంతా భగవంతుడు ఉన్నాడు భగవంతుడు భగవంతుడుగా ఉన్నాడు మనకు కలిగిన భగవంతుడు మనకు త్రీ పొజిషన్స్లో మనకు ట్రైనింగ్ సిస్టంలో గిరిజనవాణి అనే చేతులు పడడం ఆయన సహజంగా దిగారు కాబట్టి ఆనందించడానికి అనే సెక్షన్లో దిగారు కాబట్టి మనకు ఈ రకంగా త్రీ స్టెప్స్లో సహజంగా ఉండి మనకు చూపించుకోవడం జరుగుతుంది దర్శించుకోవడం చైతన్యంలో నడిపించుకోవడం తెలియబడుతుంది చైతన్యంలో ఆయన మన దగ్గర తీసుకోవడం తెలియబడుతుంది మనం ఎంతెంతగా ఆయనకి ఫ్రెష్నెస్ ప్యూరిటీ అయ్యి ఆయనకి దగ్గరగా తుక్కుంటున్నామో అనేది మనకు తెలియబడుతుంది తాను తానుగా ఉన్న భగవంతుడి గురించి కూడా మనకు తెలియబడుతుంది చేరబడుతున్నాము ఇది ఈ చైతన్యంగా ఉన్న భగవంతుడి యొక్క ఇలాకాలోకి మనకు ఆశ భగవంతుడు అనే ఇలాకాలోకి చేరబడుతున్నాం
ఆయనతో ఆనందించబడుతున్నాము చైతన్యంతో కూడిన భగవంతుని భగవంతుడిగా తెలుసుకోవడం జరిగింది గిరిజనవాణిలో భగవంతుని భగవంతుడిగా చూడటం జరుగుతుంది భగవంతుని భగవంతుడిగా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన పట్టించుకున్నారు గిరిజనవాణిలో కలిగిన భాగ్యం అదే మనకు గిరిజనవాణిలో ఏం దొరుకుతుంది మేడలు మెద్దెలు డబ్బులు కాదండి దొరికేది ప్రమోషన్స్ కాదు గిరిజనవాణిలో ఇది కాదు మనకు దొరికేది గిరిజనవాణిలో నీకు భగవంతుడితో సాంగత్యం ఏర్పడుతుంది భగవంతుడితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది భగవంతుడితో తో నడిచే సావాసం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది భగవంతుడితో ఉండే విధానం ఏర్పడుతుంది భగవంతుడితో ఆనందించే విధానం ఏర్పడుతుంది చివరికి వచ్చేసరికి భగవంతుడిని పొందే భాగ్యమే కలుగుతూ ఉంటుంది భగవంతుడిలో మనము మనలో భగవంతుడు పొందే భాగ్యాన్ని పొందబడుతూ ఉంటాం నాలో నీవు నీలో నేను ఇది చాలా పెద్ద పాయింట్ అండి ఈ పాయింట్ ఉంది గ్రంథాల్లో భగవంతుడా నాలో నీవు నీలో నేను ఉండేటట్టుగా సదా నన్ను ఉంచు అనేది ఈ పాయింట్ అనేది భగవంతుడు మనలో ఉండాలి మనలో భగవంతుడు ఉండాలి ఫుల్ఫిల్గా అలాంటి భగవంతుడు మన గిరిజనవాణిలో ఆ సెక్షన్ హాసిల్ అవుతుంది అది అందుతుంది మనకు నాలో భగవంతుడు ఉన్నాడన్న ఫీలింగ్ నాకు కలుగుతుంది నేను భగవంతుడిలో ఉన్నానన్న ఫీలింగ్ కూడా తెలియపరుస్తున్నాడు ఆయన రెండూ కలుగుతున్నాయి మనం ఈ రకంగా భగవంతుడిలో ఉండబడుతూ ఉండబడుతూ భగవంతుడితో ఉంటున్నాం భగవంతుడితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది భగవంతుడిని చూడగలుగుతున్నాము గిరిజనవాణిలో భగవంతుడితో నడవగలుగుతున్నాము భగవంతుడితో ఉండగలుగుతున్నాము భగవంతుడితో ఆనందించగలుగుతున్నాము ఇన్ని రకాలైన భాగ్యాలని పొందుతూ చివరికి భగవంతుడిలోనే ఉండిపోబడుతున్నాము భగవంతుడిలోకి చేరిపోతున్నాము భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుతున్నాం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరి కూడా మళ్ళీ ఆయన్ని చూసుకో ఆయన్ని ఆనందించుకుంటూ ఉండబడుతున్నాము ఇది గురుధర్వాణిలో దొరికే మనకు గొప్పదైన భాగ్యం ఇది మనకు మొదటి నుంచి అలవాటు చేస్తున్నారు నేను ఇలా ఉన్నాను నీతో ఇలా ఉన్నాను నేను ఇలా ఉన్నాను కాబట్టి తయారు చేసిన నువ్వు ఒంటరిగా లేవు నువ్వు ఫ్రెష్గా తయారయ్యావు కాబట్టి నేను ఎక్కడుంచానో తెలుసుకొని ఆ రకమైన రాయల్టీ మెంటాలిటీ నేనేమని రాయల్ భగవంతుడు భగవంతుడు అంటే రాయల్ సెక్షన్ అయింది ఆ రాయల్టీ లాంటి సెక్షన్లో నిన్ను ఆ ప్యూరిటీలో నిలబెట్టాను నువ్వు కూడా ప్యూరిటీ యొక్క రాయల్టీతో మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి ఏది చేసిన చిన్నవాటికి పెద్దవాటికి తల్లడిల్లిపోవటం లేకపోతే గిలిగిల్లాడటము లేకపోతే ఇది లేదు అది లేదని పాయింట్లలోకి రాయల్టీ బిహేవియర్ కాదు కదా ఎందుకంటే మనకు అందిన వాడు ఎలాంటి వాడు ఆదిమూల భగవంతుడు అస్సలు భగవంతుడు మనం పట్టుకొని ఉన్నది మనని పుచ్చుకున్నది మనని పట్టుకొని ఉన్నది మనం పట్టుకోలేము ఆయన మనని పట్టుకొని ఉన్నారు అంద ప్లస్ కలిగి ఉన్నాము ఉట్టి పట్టుకొనే లేడు ఆయన ఎలా ఉన్నాము కలిగి ఉన్నాము ఆయన్ని ఎలా కలిగి ఉన్నాము ఎలా కలిగి ప్రతి క్షణం మనతో ఉన్నారు ప్రతి క్షణం నీతో ఉండి కలిగి ఉన్నాను నీకు వదలేయలేదు నేను నీతోనే ఉన్నాను ఎందుకంటే నువ్వు ఎంతెంతగా వస్తూ పోతుంటే నువ్వు ఎంతెంతగా నన్ను చూస్తూ ప్రతి క్షణం నన్నే చూస్తూ నేనే నీకు ముఖ్యం అనుకుని నా యొక్క భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన ఉన్నతనాన్ని మనం గుర్తించి మన ఫీలింగ్కి ఆయనే నాకు ముఖ్యం ఇంకా సృష్టిలో మొత్తం అనే ఫీలింగ్తో ఆయన్ని చూస్తూ ఆయనే నాకు ఉన్నది సమస్తంలో అనే సమస్తంలో ఆయన్ని చూసుకుంటూ ఇదంతా సమస్తం నీదే ప్రేపు అనే భావంతో మనం మెయింటైన్ అవుతూ ఆయన్ని స్వీకరిస్తూ ప్రతి క్షణం ఆయన్ని స్వీకరిస్తూ ఆయనకే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఈ రకంగా మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి సదా సదా ఆయన్నే చూసినప్పుడు ఒక క్షణం మనం అలా నిలబడి ఆనందించే టైం ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం పని చేస్తున్నా ప్రాపంచ జీవితంలో ఆనందించే టైం కూడా ఉంటుంది మనకు దానికి కూడా టైం అలాట్ చేసుకుంటాం అలాగే ఇలా ఉంటూ కూడా ప్రతి క్షణంతో మీరు ప్రాపంచికుల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆనందించలేరము పని స్పీడ్లో పని హడావుడిలో ఉంటాం కానీ భగవంతుడు అలా కాదు ప్రతి క్షణం ఇన్ని పాయింట్లతో భగవంతుడితో ఉంటూ కూడా ప్రతి క్షణం ఆనందిస్తూ ఉంటాం అందులో కూడా ఆనందం ఎలా ఉంటుంది ప్రతి క్షణం భగవంతుడిని చూస్తుంటే పులకింతతో కూడిన అది చూపించింది మీకు ఇవాళ అంతటి పులకింతన వాటి అది చూస్తుంటే ఎంతగా పులకింతుంది ఎంతగా పురి విప్పినట్టుంది మనకు లోపల అలా ప్రతి క్షణం భగవంతుడిని చూస్తుంటే అంతగా పురి విప్పుతుంది మన అటాచ్మెంట్ అలాంటిది అనమాట అలా ఉండాలి భగవంతుడు ఎవరిని కలిగి ఉన్నాము సాక్షాత్ ఆదిమూల భగవంతుడిని అండి బాబు అవన్నీ అలా తప్పక దేవతల్ని కాదు మనం ఆదిమూలం భగవంతుడు అది కూడా ప్రతి క్షణం చూస్తున్నాము 
ప్రతి క్షణం చూస్తున్నాం ఆయన్ని ప్రతి క్షణం కలిగి ఉన్నాం ప్రతి క్షణం ఆస్వాదిస్తున్నాం ప్రతి క్షణం ఆయనతో మెలుగుతున్నాం ఆయన్నే మెలగనిస్తున్నాం ఆయనకే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాం ఈ విధంగా మనం మెయింటైన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మన చైతన్యం ఆయన చైతన్యం ఒకటిగా ఉండి ఒకటిగా నిలబడి చివరికి మనకి ఉనికి లేకుండా చేయట్లేదు ఆయన ఉనికిగా చేసి ఇంకా పై స్థాయి ఉంది ఉనికిగా ఉన్న భగవంతుడు ఇంకా ఉన్నాడు చైతన్యం కాకుండా ఉనికిగా ఉన్న భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే ఉన్నాలంటే ఉన్నాడు అక్కడ ఎట్లాంటి సెక్షన్స్ లేవు అక్కడ ఆనందము లేదు దుఃఖం ఏమీ లేవు ఆయన ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు అని ఉంటాడు అక్కడ ఆటలు పాటలు ఏమీ లేవు అట్లాంటి సెక్షన్ కూడా ఉంది ఉన్నాను అని ఉనికి ఉంటుంది అలాంటి స్థాయి కూడా మనకు కూడా ఉనికి స్థాయిలో అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడే స్థాయిని కూడా ఆయన ముందు ముందుకు ఇచ్చే అర్హతగా నిలబెట్టుకున్నారు మనని కానీ అప్పటి వరకు అంత ఆ స్థాయి ముందు ముందే వద్దు నీకు చైతన్యంలో ఆనందించు ఆస్వాదించి ఇక్కడికి చాలు ఎందుకంటే నేను వచ్చింది కూడా ఆనందించడానికే కాబట్టి నీకు కూడా నువ్వు ఎంత ప్యూరిటీగా నా దగ్గరికి చేరినా నీకు ఆనందించడం అనేది ఒకటి ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ నీకు కొన్నాళ్ళు ఇస్తే ఆ తర్వాత ఉనికిలో ఉనికిగా వెళ్ళిపోయా అంటే అక్కడ తాను తానుగానే భగవంతుడు అనమాట ఇక్కడ చైతన్యంతో కూడిన భగవంతుడు ఇక్కడ తాను తాను భగవంతుడే అక్కడ ఉనికిగా ఉన్న భగవంతుడు ఇక్కడ చైతన్యంలో తాను తానుగా ఉన్న భగవంతుడు మళ్ళీ తాను తానుగా ఉన్న భగవంతుడు రూపనామాల దగ్గర ఉపనామాల దగ్గర ఉన్న కూడా తాను తానుగా ఉన్న భగవంతుడే చైతన్యం దగ్గర ఉన్నా కూడా తాను తానుగా ఉన్న భగవంతుడే కెపాసిటీకి ఏ మాత్రం తగ్గింపు లేదండి ఫుల్ కెపాసిటీ అసలు దగ్గర కూడా తాను తానుగా థర్డ్ స్టెప్ లో ఉనికిగా ఉన్న చోట కూడా తాను తానుగా ఉన్న భగవంతుడు ఈ రకమైనటువంటి ఉలి ఉనికి మనకి ఇక్కడ కూడా టచ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా కామ్ గా ఉండి ఏదో ఉన్నావు అంటే ఉన్నావని అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒక క్షణం ఒక్క క్షణం అలా వెళ్ళినా కూడా భగవంతుడు మనకు దానికి అంతగా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆయన ఇష్టపడట్లేదు అలా ఉండటానికి ఆయన కూడా అలా ఉండట్లేదు మన దగ్గర గిరిజనవాణిలో ఆయన కూడా అలా ఉండట్లేదు ఉన్నానంటే ఉన్నాను అన్న పాయింట్గా లేరు ఎప్పుడు చైతన్యంతో ఉన్నారు ఆనందం ఎందుకు ఆనందించు ఎప్పుడు చైతన్యంగా ఉన్నారు చైతన్యంగా ఉన్న భగవంతుని చైతన్యంగానే మనం ఆయన ఏ ఆనందాన్ని ఆనందించడానికి వచ్చారో ప్యూరిటీ అయిన ఆనందాన్ని ఆనందించడానికి వచ్చారు ఒక పాయింట్ని కలిపి కాదు ఒకటి ఇచ్చాడనే పాయింట్ని కలిపి కాదు ఒకటి బాగా చూస్తున్నాడనే పాయింట్తో కాదు బాబా నన్ను ఇంతగా తీసుకెళ్తున్నావు అనే ఆధ్యాత్మిక పరమైన పాయింట్తో కూడా కాదు ఏ పాయింట్స్ కాదు భగవంతుడిని భగవంతుడిగా అందుకే ఆయన మొదటి నుంచి అంటారు నన్ను నన్నుగా చూడు నన్ను నన్నుగా చూడు ఏది ఎత్తుకొని రాకు నా దగ్గరికి నువ్వు నేను ఉన్నప్పుడు ఏది ఉండకూడదు నువ్వు ఎలా ఉండాలి నా ముందుకు వచ్చినప్పుడు పులకింతతో పురి విప్పి నాట్యం చేస్తున్న తీరుతో నువ్వు ఉండాలి అంత అంత సెక్షన్ నీకు ఎందుకు వస్తుందంటే నన్నే నువ్వు సర్వం అనుకున్నావు కాబట్టి నేనే నీకు సర్వంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేనే నీకు సర్వంగా ఉన్నానని ఫీల్ అవుతున్నావు నన్నే నువ్వు సర్వంగా చూసుకుంటున్నావు కాబట్టి అనే పాయింట్తో ఆ పాయింట్తో లింకప్ పాయింట్తో మనం వచ్చినప్పుడు అలా ఉంటుంది భగవంతుడి ముందు మన సెక్షన్ అందులో ఇంకా ఎటువంటి ఏది ఉన్నా అది అంత పురివిప్పద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఏ కాస్త శబ్దం ఉన్నా ఏది ఉన్నా అది అంతగా పురివిప్పబడదు ఈ సెక్షన్ కూడా అంతే అంతగా ఏమీ లేని సెక్షన్తో నువ్వు ఉండగలిగినప్పుడు నీ సెక్షన్ అంతగా ఉన్నప్పుడు నా సెక్షన్ కూడా అంతగా ఉండి నేను కూడా ఆనందించగలవాడిని ఈ ఆనందము ఆనందము ఈ చైతన్యం ఆ చైతన్యం ఒకటి ఇంకా ఒకటిగా ఉండి ఆనందిస్తూ ఉంటుంది ఇది నేను ఆనందించడానికి వచ్చాను ఇది నేను అనుకున్నది ఇలా ఉండాలని అనేసి ఆయన తెలియజెప్తున్నాను ఈ చైతన్యం అనేది మనకు ఇలాగా ఎలా భగవంతుడు మనతో ఉన్నారు అన్న పాయింట్కి చైతన్యంగా ఉన్నారని వాళ్ళు చెప్పడానికి బాబా దగ్గర నేను నీతో చైతన్యంగా ఉన్నాను ప్రతి యాక్టివిటీలో ఉన్నాను ప్రతి యాక్టివ్గా ఉన్నాను నీతో నేను నేను కలిగి ఉన్నాను కలిగి ఉన్నానన్న నన్ను చూసుకుంటూ బిహేవ్ చేయి ఎదుటి వాళ్ళని చూస్తూ బిహేవ్ చేయొద్దు వాడి మంచివాడని వాడి చెడ్డవాడని ఆ ధోరణితో బిహేవ్ చేయొద్దు చెడ్డవాడు అంటే వెనక్కి నెట్టేస్తాం మంచివాడు అంటే మర్యాద ఇస్తాం వాడు ఆ రెండు రకాలు నా దగ్గర లేవు వాడు రెండింటినీ నేను చూడట్లేదు 
నువ్వు చూడకు మంచి చెడుల్ని నేను చూడట్లేదు నువ్వు చూడకు మరి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి బాబా మేము ప్రపంచంలో ఇలా ఉన్నాం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి నేను నీకు కలిగి ఉన్నానని నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటూ నన్ను చూసుకుంటూ నువ్వు బిహేవ్ చేయి నన్ను చూసుకుంటూ బిహేవ్ చేయి అంతే ఇబ్బందిగా ఉంది ఖామోష్గా ఉండు చేసే పని వచ్చింది చేయి డిసైడ్మెంట్స్ వద్దు మంచి అని చెడు అని మంచి అని నెట్టేయద్దు చెడు అని స్వీకరించద్దు ఏది వద్దు అలా కామ్గా ఉండటం అది భగవంతుడి సెక్షన్ డిసైడ్ చేసుకో అలాగే ముందు కానీ వెనక కానీ వెనకైనా నీకేమన్నా ఇబ్బంది కలుగుతుంది నే నాతో మాట్లాడుకో నేనున్నానుగా నీకు నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను నాకు సంప్రదించుకో నాతో మాట్లాడుకో కామ్గా ఉండు ఏ నేను చేయలేని వాడినా నేను నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్న నే తీరుతో నా వర్కౌట్ చెక్ జరుగుతూ ఉంటుంది నేనున్నానని నన్ను చూస్తూ నేను నిలబడిన తీరుతో నా వర్కౌట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కనిపిస్తుంది నీకు నా వర్కౌట్ అలాగే నువ్వు నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా నేను ఉన్నాను నేను నీకు కలిగి ఉన్నానన్న రిసీవ్తో నువ్వు నిలబడి ఉన్నప్పుడు నీకు వర్కౌట్ కనిపిస్తుంది నన్ను రిసీవ్ నే నా అంతటి వాడిని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా నీకు కంగారులు కప్పగంతులు అవసరం లేదు కదా చిరాకులు ఆందోళనలు ఆలోచనలు నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను నీకేం పెట్టాలో ఎంత తినిపించాలో ఎంత ఇవ్వాలో అంత నాకు కనిపిస్తుంది కదా నేను ఇవ్వగల వాడినే కదా ఇంతకు ముందులాగా నేను ఉన్నా కూడా నన్ను నువ్వు గుర్తించట్లేదు నేను నీకు గుర్తించను అన్నట్టుకు నిలబడి లేను నేను పక్కన నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాను నువ్వు నాకు గుర్తించకుండా నీ పాటలు నువ్వు పడుతూ వచ్చావు నేను కూడా కామ్గానే ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు అలా లేకుండా నన్ను రిసీవింగ్లో ఉన్నావు ఇప్పుడు అలాగే ఉంటే అలాగే జరుగుద్ది ఉన్నాయని మనం వాడుకున్నట్టే ఖజానా ఉన్నా కూడా బ్యాంకే మందైనా కూడా వాడుకోనట్టే వాడుకోవడం రాదనమాట అలాగే భగవంతుడు ఉన్నా కూడా ఆ రిసీవింగ్ ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఆ ఒప్పుదల ఉన్నాడన్న ఒప్పుదల గిరిజనవాణి అంటే భగవంతుడు అని ఒప్పుదల ఉంది కానీ నేను కలిగి ఉన్నానన్న ఒప్పుదల ప్రతి చోట ఒప్పుదల ఉండాలంటాడు కదా అన్న నేను గిరిజనవాణిని భగవంతుడు అని ఒప్పుదల ఉంది అట్లాంటి భగవంతుడు నేను నేను కలిగి ఉన్నానన్న ఒప్పుదల నీకు ఉండాలి ఆ ఒప్పుదల పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఒప్పుదల నీకు ఉన్నప్పుడు నా నా యొక్క రిసీవింగ్ కూడా వస్తుంది నన్ను రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కూడా వస్తుంది నన్ను చూసే విధానం వస్తుంది ఎప్పుడు నా వైపే నీ చూపు ఉంటుంది నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను అన్న చూపు ఉంటుంది అంతటి ధైర్యంతో స్థైర్యంతో మనం భగవంతుణ్ణే కలిగి ఉన్నామన్న ధైర్యం స్థైర్యంతో మనం ఈ జీవితంలో జీవించగలగవచ్చు హాయిగా అలాగే ప్లస్ ఈ జీవితాన్ని హాయిగా జీవించేయచ్చు ప్లస్ ఆయన్ని కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయనతో సదా కూడా ఆనందించుకుంటూ ఆస్వాదించుకుంటూ ఆ విధానంలో కూడా రన్ అవ్వచ్చు అంటే భగవంతుడు ఇష్టపూర్వకమైన పనిని మనం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఆయన దగ్గరే ఉంటూ ఆయన ఆయన కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఆయనది ఈ జీవితం అనుకుంటూ జీవిస్తూ ఆయన ఉన్నారు కదా అన్న పాయింట్తో మన జీవితాన్ని సాఫీగా ఏ ఆందోళన ఏ చిరాకులు లేనకుండా మనం మెయింటైన్ కా అయిపోతూ ఏదైనా నేను నీకు కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి ఏదైనా ఎక్కడ ఎంత దూరంలో ఉన్నాను మీతోనే నీలోనే నీ దగ్గరే కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి సదా సదా నీకేది కావాలన్నా తెలియజెప్పుకో నీకేం కావాలన్నా తెలియజెప్పుకో ఆ సరెండ్రెన్స్లో ఉండు నువ్వు ఏ పారాయణాలు కష్టపడి చేయొద్దు ఏ పుస్తకాలు చదవద్దు ఏ పూజల మీద కూర్చోవద్దు గంటలు చదువుకోవద్దు ఏ ధ్యానాలు నా కోసం చేయొద్దు నేను ఇలా ఉంటే నువ్వు అక్కడ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఎందుకు కష్టపడతావు కష్టపడుకు నన్ను ఇష్టపడు నన్ను ఇష్టపడు నేను నీతో ఉన్నాను ఇష్టపడు ఇష్టం అంటే ఇదండి నిజంగా నువ్వు నన్ను ఇష్ట ఇలా ఇష్టపడితే నీతో కలిగి ఉన్న నన్ను నాతో నా తుక్కొని ఉంటావు నన్నే రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటావు అర్థం చేసుకుంటే నీకేది కావాలన్నా నన్ను అడుగు నీకేం కావాలన్నా నన్ను అడుగు 
నీకు ఏ పని కావాలన్నా నన్ను నన్ను చేసి పెట్ట మంచు కావాలి బాబా ఇది ఇలా ఉంది బాబా నాకు చూపించు నాకు నీకు ఏది కావాలన్నా నాకు చూపించు నీ పరిస్థితి నాకు చూపించు నీ విధానం నాకు చూపించు బాబా చేయట్లేదు బాబా చేయట్లేదు అంటే నేను ఆనందించడానికి వచ్చాను అంతేగాని నీ జీవితంలో జీవించి నీకేముంది ఏం లేదు తెల్లారిలేచి ఇది ఇవి 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 పుస్తకం తీయటానికి నేను రాలేదు బాబా చూస్తున్నాడు కదా ఎందుకు చేయడు చేయడా ఎంత నమ్ముకున్నాను అంటే ఈ పని కోసం నేను రాలేదు నేను ఆనందించడానికి వచ్చాను నీకు కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి నా పనిలో నువ్వు ఫ్రెష్గా ఉంటే హ్యాపీగా నువ్వు నేను ఆనందించవచ్చు అనేదాంతా నిన్ను ఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి నువ్వు నా బిడ్డ లాంటి వాడిగాడు చెప్తు నువ్వు చెప్తావు కాబట్టి చెప్పింది అయిపోతుంది చెప్పు అయిపోతుంది అందుకు అలా చేయగలవాడిని అంతే కదే కానీ ఆయన చూస్తున్నాడు కదా ఆయన ఎందుకు చేయడు చేసుకుంటాడులే నథింగ్ నేను ఈ పనులు చేయటానికి రాలేదు మొదటి నుంచి కూడా సృష్టిలో ఇలాగే ఉన్నాడు భగవంతు ఇది గిరిధర్వాణిలో మనకు జరుగుతున్న ట్రైన్ ట్రైనింగ్ ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా భగవంతుడు ఇలాగే మనకు ఈ ట్రైనింగ్ ఈ రోజు ఇవ్వటానికి మనకు ఇలా ఉన్న భగవంతుడు మనకు మొదటి నుంచి ఉన్నాడు ఈరోజు మనం గమనించాం కాబట్టి ఇలా మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ఆయన్ని ఆయన ఆయనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ముందుకు నడవడం అనేది చాలా బేసిక్ పాయింట్స్ మనకి ఇప్పుడు ఆయన మనం పూర్తిగా కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు బిహేవ్ చేసే బిహేవియర్ ఇది ఊరికి ఆనందించామండి ఆనందించేస్తున్నాము అనేస్తే సరిపోదు రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది భగవంతుడికి కలిగి ఉన్న భగవంతుని నీతో పాటు నీ దగ్గర ఉన్న నీ భగవంతుని ఇంతగా తయారు చేసుకొని నేను ప్యూరిటీగా చేసుకొని తన దగ్గరికి తెచ్చుకొని నిలబెట్టుకున్నాడు మన రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది ఆయనకు మనం హత్తుకునేది ఎలా ఉంది ఆయన ఎలా హత్తు పెట్టుకున్నాడు తన హృదయానికి హత్తుకొని పెట్టుకున్నట్టుగా పెట్టుకున్నాడు ఆయన మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన ఇలా హత్తుకున్నప్పుడు మన మన చూపు కూడా మొత్తం ఆయన వైపే ఉండాలి ఇది బాగా గుర్తెరిగి ఉండాలి మనకు బాగా తెలియబడి ఉండాలని ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద ఇంపార్టెన్స్ కానీ మనకు ఆయనదే ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడైనా ముందు భగవంతుడు మనకు అంతే ఆయన మీద చూపు ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెన్స్ అంటే అది ప్రతి క్షణం మనం కదులుతుంటాం కదిలిన ప్రతి క్షణం మనకు ఆయన దర్శనం ఇవ్వాలి ఆయన చూడాలి ఆయనకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆయనకే ఫస్ట్ రిసీవ్ ఉంది మనం ఈ రకంగా ఎప్పుడు విడకుండా విడవకుండా మన మైండ్లో ఒక పాయింట్ ఉంటే అది విడవకుండా ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది మనం కాదు కూడదు అనుకున్న పొద్దున్న లేవగానే మళ్ళీ స్టార్ట్ రాత్రి పడుకుంటాం కాబట్టి అది అలా కామ్గా ఉంటుంది వదిలి వదిలిపోలేదు కామ్గా ఉంటుంది భగవంతుడు అదొక వరం ఇచ్చాడు నిద్ర అనేది లేకపోతే రాత్రి కూడా తిరుగుతూనే ఉంటుంది నిద్రపోతే తిరుగుతూనే ఉంటుంది రాత్రి అస్తమానాది కూడా తొలి చేస్తూ ఉంటుంది ఆ పాయింట్ పొద్దున్న లేకపోయినా మళ్ళీ స్టార్ట్ అట్లాంటి సెక్షన్ మంది అలాంటి సెక్షన్ నుంచి విడుదల చేసేవాడు ఒక భగవంతుడు ఒక్కడే అది మనకు వదలమన్నా వదలదు అవ్వమన్నా అవ్వదు తీసి పక్కన పెట్టాడమన్నా కాదు ఒక భగవంతుని చూడగలిగినప్పుడే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతావు ఒక భగవంతుని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడే నువ్వు హాయిగా ఉండగలుగుతావు ఒక ప్ర భగవంతుని ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ అటువైపు నువ్వు మొగ్గు ఉన్నప్పుడే మాత్రమే నువ్వు సుఖమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటావు అది బాబా చెప్పింది పీస్ బ్లిస్ కంఫర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటాయి నీకు కంఫర్ట్ అంటే ఏంటి నీ మనసులో ఆందోళన ఉండదు నీ బుద్ధి దగ్గర చిరాకు ఉండదు చిత్తం పని చేసే పని ఉండదు సమస్తంలో నేను నిండి ఉండి నీకు ప్రశాంతతను ఇస్తున్నాను వాటి చర్యలు వాటి లేకపోతే నీకు సుఖమే మనసు వే వేదన లేకపోతే ఓ సుఖమే మనం చేసేదే అది బుద్ధి ఊరికి రింగ్ చేయకపోతే ఏమీ లేకపోతే ప్రశాంతత మనకు చిత్తం రింగ్ చేయకపోతే పదిసార్లు సుఖమే కదా ఈ మూడు మూడు ఇంటి పనులు చేయకుండా ఉంటే కేవలం ఒక భగవంతునే చూస్తూ ఉన్నాయి అనుకోండి రింగ్ చేయకుండా ఉంటే మనకు ప్రశాంతమే ప్రశాంతం నీ లోపల ఎటువంటి భారాలు లేకుండా ఉండడమే సుఖము సుఖం అంటే అది అర్థం సుఖం అంటే నీ లోపల ఎటువంటి చిరాకు ఎటువంటి దుఃఖము ఎటువంటి విచారము ఎటువంటి ఆలోచన ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండగలగడమే సుఖం
ఇది ఒక్క నీ భగవంతుడే నీ గిరిజన వాణి దగ్గర ఇది సాధ్యము అది లైవ్లో ఏదో ఓల్డ్ ఏజ్లో కాదండి పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అలా కూర్చుంటాం ఎందుకంటారు ఆ పని పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే అన్ని పనులు అయిపోతే మనకి ఇంకా వివరింగ్ ఏం లేదు వచ్చి భగవంతుడికి దేవుడాన్ని ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు అని అర్థం అనమాట కానీ అప్పుడేం పనులు పడతాయో అప్పటికైనా కర్మ రాణిస్తే ఓకే కానీ అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు ఇంత పట్టుకోబడాలి కదా మనం పట్టుకోవాలి కదా ఆయన్ని తెలుసుకొని పరిచయం చేసి ఆయనతో నడిచి ఆయన్ని తెలుసుకొని పట్టుకోగలిగేసరికి టైం అయిపోతుంది అది ఎందుకంటారు ఈ అరవై ఏళ్ళ కంటే అన్ని పనులు అయిపోతాయంటే ఆ వేవరింగ్స్ అన్ని అయిపోతాయి కాబట్టి ప్రశాంతంగా వచ్చి భగవంతుని చేసుకోవచ్చు అనే పాయింట్ కానీ ఆ పాయింట్ నువ్వు చేసుకోవడం దేనికి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు రావడం నేను గిరిజన వాణిలో మనకు భగవంతుడి వల్ల ఆటోమేటిక్గా జరుగుతున్న చర్య ఎలా లవ్లీ జర్నీగా ఏమైనా సాధన చేస్తున్నావా చాలా సింపుల్గా నీకు కలిగి ఉన్నాను చిన్నప్పటి నుంచి నేను సృష్టిలో మొత్తం నిండి ఉన్నాను నీతో సదా ఉన్నా ఉన్నవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నీతో ఉన్నాను అలా ఉన్నానని నేను నీకు తెలియపరుస్తూ ఒప్పుకోమన్నాను అదొక్కటే బేసిక్ పాయింట్ మీ అమ్మ నాన్న నువ్వు యజమానులు అనుకుంటావు వాళ్ళు సగం దూరంలో వదిలేస్తారు ఆ తర్వాత భర్త యజమాని అనుకుంటాం ఆడు సగం దూరంలో వదిలేస్తాడు కాబట్టి నన్ను యజమానిగా పెట్టుకో సదా నేను ఉండేవాడిని ఎక్కడికి పిల్లల్నే ఆధారం అనుకుంటాం వాళ్ళు సగం దూరం వస్తారు ఎవరండి శాశ్వతంగా ఒక్క భగవంతుడే ఇది నిజమేనా నిజంగా నిజమైన పాయింట్ అది మనకు బాగా తెలియ చెప్తున్నారు ఇది జ్ఞానపూరితమైన పాయింట్ కాదండి చాలా ఈజీగా తెలుసుకొని చాలా ఈజీగా ఆయన వైపు టర్న్ అయిపోయే పాయింట్ అవును కదా నిజమే కదా ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉంటే నేర్చుకోండి మా దగ్గర ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇది పాయింట్ అమ్మ నాన్న భర్త పిల్లలు భార్య వీళ్ళు కాదు మనకు ఆధారం భగవంతుడు ఆధారం భగవంతుడిని పట్టుకోండి అందుకు ఏదో ఒకటి ఇస్తాడని కాదు నిజ భగవంతుడిని పట్టుకోండి నిజ భగవంతుడు ఉన్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి మనకు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నువ్వు గర్భంలో పడక ముందు నుంచి ఉన్నా నేను అలా ఉన్నవాడు మనతో నిజ భగవంతుడు సమస్తంలో వ్యాపించి ఉన్నానంటే అర్థం అది నీతో నేను అలా ఉన్నాను అప్పటి నుంచి వస్తున్నాను నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నీకు ప్రతీది అందించింది నేనే నా వల్లే అయినా నువ్వు నన్ను గమనించలేదు మనకి ఇప్పుడు పట్టించాడు ఇప్పుడు తెలిపించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు యజమానిగా పెట్టుకోమన్నాడు ఎవరు శాశ్వతం కాదు నేను ఒక్కడే శాశ్వతం కాబట్టి నన్ను యజమానిగా పెట్టుకో అన్నాడు సింపుల్ పాయింట్ ఒప్పుదల నన్ను యజమానిగా ఒప్పుకో అన్నాడు సింపుల్ పాయింట్ నన్నే ఇష్టపడు అన్నాడు సింపుల్ పాయింట్ ఇది చిన్నప్పటి నుంచి మనం చేయగల పనులే కానీ అప్పుడు చెప్పలేదు బాబా గారు అప్పుడు చెప్తున్నారు అలాగే నన్ను మాత్రం నా అన్ని ప్రేమ అంతా నా మీదే ఉంచు నీకు చూస్తుందంతా నేనే కదా కాబట్టి నన్ను ప్రేమించు ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్ ఇవేమి కష్టపడే పాయింట్స్ కాదు ఏదో కూర్చొని చేసేవి కాదు అమ్మ దేవుడిలోకి భగవంతుడు అని ఇప్పుడే అంటే వీడు ఏమన్నా వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోతాడు సంసారం లేకుండా నన్ను భయపడటానికి పెద్దవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు బోధించే పాయింట్ నీకు భగవంతుడు ఒక్కడే యజమాని వాడు ఒక్కడే నీకు తోడు శాశ్వతుడు అని ఇది సృష్టిలో ఉన్న నిజం ఈ నిజం తెలియబడక మనంతా ఇప్పుడు తెలియపరుచుకుంటున్నాము అదృష్టవంతులం భాగ్యవంతులం గిరిదవాణిలో ఇలా ఉన్నాడు భగవంతుడు మనం నీకు చేసింది ప్రతీది నా వల్లే నీ అమ్మ కాదు నీ నాన్న కాదు నీ బాబు కాదు నీకు జరిగిందన్నదంతా కూడా నా ద్వారానే జరగలేదు అది నీ కర్మ ద్వారా లేదు కాబట్టి జరగకుండా పోయింది ఇప్పటి దాకా తెరుచుకుంది నీతో నేను నడుస్తూనే వస్తున్నాను నేను నేను నడుస్తూనే వస్తున్నాను నువ్వు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా నన్ను గమనించినా గమనించకపోయినా అలా వచ్చిన వాడిని నేను ఈరోజు నువ్వు నన్ను ఇష్టపడితే ఈరోజు నన్ను ఒప్పుకుంటే నేను నేను వదిలేస్తానా అడగకుండానే చూసుకున్నాను కదా నీకు 
అడిగి నన్ను తెలుసుకుంటూ నన్ను చూసుకుంటుంటే వదిలేస్తానా ప్రశాంతంగా జీవించు నేనున్నానని హాయిగా ఉండు నన్ను మాత్రం రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉండు నన్ను కూడా వదిలేదు నన్నే చూసుకుంటూ ఆనందిస్తూ ఉండు ప్లస్ ఆనందిస్తూ ఉండు ఈ ఆనందం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రమ్మంటే మనకు వచ్చేది కాదు సుఖంగా ఎంత భోగభాగ్యాలు అనిపించినా అనుభవించకపోయినా జీవి అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఏం లాభం ఈ ఆనందం అనేది మిస్ అయిపోతుంది కదా మిస్ అయిపోయినట్టే కదా అది ఉన్నా పొందినా పొందకపోయినా జీవితం పొందినా పొందకపోయినా జీవి వెళ్ళిపోతే ఈ ఆనందం మిక్స్ అయ్యాం కదా భగవంతుడి ఆనందం కాబట్టి మనకు ఈ ప్రతీక్షణం మనకు ఉండాల్సింది ఈ ఆనందంలో ఈ ఆనందాన్ని ఇలా ఆయన్ని ఇలా రిసీవ్ చేసుకుంటూ కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి కొత్తగా పట్టుకునేది లేదు కష్టపడేది లేదు కాబట్టి కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఇలా కలిగి ఉన్నాడు కలిగి ఉన్న ఆయన్ని మనం హమేషా చూసుకుంటూ హమేషా ఉన్నారని ఫీల్ అవుతూ హమేషా మనం ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఆయనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఆయన ప్లస్ ఆనందిస్తూ ఆనందంగా కష్టంగా ఇబ్బందిగా వద్దండి బాబు ఆనందంగా ఆనందించుకుంటూ ఈ పనులు చేసుకుంటూ జీవిత పనులు జీవితంలో రన్ అవ్వండి హాయిగా భార్య భర్త పిల్లలు మీకు ఇచ్చిన ఆస్తిపాస్తులు ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు హాయిగా చేసుకోండి ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకండి ఇబ్బంది వచ్చిందా అధిగమించి వెళ్ళిపోండి ఆగిపోవద్దు పాస్ ఆన్ పాస్ ఆన్ భగవంతుడిది మాత్రం ఆపుకోవు అది వాడు ఆగినట్టు అనిపిస్తుంది లేదన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అలాగా మనం భగవంతుడి ఆనందంలో డోలలు ఆత్తుంటే అదే దారి ఇచ్చేస్తుంది ఈయన ప్రభావం వల్ల మనం భగవంతుడితో ఉంటాం కాబట్టి భగవంతుడు మనతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ప్రభావం వల్ల అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి తప్పకుండా అవుతాయి ఆయన ప్రభావాన్ని మనం స్వీకరించాలి ముందు ఆయన స్వీకరించాలి కదా ఆయన హమేష మనం ప్రతిక్షణ మనం నిలబెట్టుకోవాలి మనం కూడా ప్రతిక్షణ ఆయన దగ్గర నిలబడాలి నిలబడాలి ఉండాలి అంటే అర్థము కేవలం నామజపం చేయటం కాదండి ఇలా గ్రిప్ అనేది ఒక క్షణం కూడా వదలకుండా ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఆయన్ని చూసుకుంటూ ఆయన్ని కలిగి ఉన్నాం అనే పాయింట్ ఫస్ట్ ఆయన్ని కలిగి ఉన్నాం అనే పాయింట్ బాగా మనకు డైజెస్ట్ అయిపోవాలి ఆ తర్వాత ఆయన్ని చూడాలి కలిగి ఉన్నాయి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు నా వాడు నాకు రెండు అన్నాడు కాబట్టి నేను నాలుగు అనాలి వస్తుంది వెంటనే రెండు నాలుగు అనకూడదు ఎందుకంటే మనం ఈయన కలిగి ఉన్నా ఈయన ఫోకస్ మన మీద ఉంది అంటా నీ వీల్లేదనమాట అంతే అలా ఉండాలి లేదు నిజం చెప్పాలి మన దగ్గర ఏదో నిజం ఉంది వాడికి తెలియజెప్పాలి నిదానంగా తెలియజెప్పేస్తాయి అలాగ మనం కాస్త భగవంతుడికి మర్యాద ఇచ్చుకుంటూ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మనం ఆయన్ని చూసుకుంటూ ర్యాష్గా వెళ్లకుండా అతిగా అతిగా అనమాట అంటే అందులోనే పెద్దగా ఉండిపోయేంతగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చి ఇన్ని రిసీవ్ కాదు ఇన్ని రిసీవ్ చేసుకొని అన్ని పనులు చేసుకోవాలి అది పాయింట్ అని బాబా మొదటి నుంచి నేర్పించే విధానం ఇదే ఫస్ట్ నుంచి నేను ఇలా ఉన్నాను నీతో పాటు నేను ఉంటూనే ఉన్నాను నన్ను రిసీవ్ చేసుకొని నన్ను గమనించకపోయినా నీతో ఉంటూనే ఉన్నాను నన్ను గమనిస్తే నా ప్రభావం నీకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది నా ద్వారా నీకు క్లియర్ అవుతుంది అది ఆయన పాయింట్ కాబట్టి అలా ఉండడం వల్ల ఎందుకండి ఇలా ఉంటే ఏంటి ఇది ఇంత నియమమా అంటే నియమం అని కాదు భగవంతుడు అంతటి భగవంతుడు మనకు కలిగి ఉన్నారు పరిచయం అయి ఉన్నారు పొందబడి ఉన్నాం మనం అటాచ్ అయి ఉన్నాం ఆయనతో చేరబడే శాశ్వతమైన సెక్షన్లకు చేరబడే సెక్షన్ ఇది ఇది నీకు చివరికి తీసుకెళ్ళి శాశ్వతం అనే సెక్షన్లో వదలబడుతుంది ఎక్కడో శూన్యంలో పడి ఉండిపోకుండా శాశ్వతం అనే సెక్షన్లోకి వెళ్ళబడుతుంది రెండవది వచ్చి భగవంతుడు అంతటి భగవంతుడిని నువ్వు ప్రతీక్షను ఆస్వాదిస్తూ ఆనందిస్తూ ఆయన్ని చూసుకుంటూ దర్శించుకుంటూ ఉండడం అనే భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉంటాం ఈ జన్మలో ఇది రమ్మంటే వచ్చేది కాదు ఎంతో సాధన చేస్తే కానీ ఇలాంటి సెక్షన్ రాదు ఎంతో వదిలేస్తే కానీ వెరక్తి వేరగ్గలు రావాలి ప్రపంచం మీద అన్నీ వదిలేయాలి వదిలేసి దేవుడా దేవుడా అని ఎంతో కష్టపడి ఉంటే కానీ రాని సెక్షన్ ఇది ఇంతటి సెక్షన్ మనకు అలవడదు అలాంటి ఇది గిరిజరవాణిలో లవ్లీ జర్నీలో ఆయన అవేర్నెస్ చేసి చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ మనకు ఇంత దాకా తెచ్చుకోవడం వల్ల ఈ పాయింట్స్ ఈజీగా మనం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఇలా ఉండడం వల్ల మనకు శాశ్వత స్థానం 
శాశ్వతుడు అనే భగవంతుడి దగ్గర స్థానం ప్లస్ ఆయనతో పాటు నడక ఆయనతో ఉంటూ ఆయనతో ఆడుతూ పాడు ఆయనతో ఆడుతూ పాడుతూ ఆయన్నే కలిగి ఉంటూ ఆయన్నే చూసుకుంటూ ఇన్ని భాగ్యాలు మనకు కలుగుతూ ఉంటాయి ఇది టేస్ట్ చేస్తే కానీ టేస్ట్ చూస్తే కానీ అనుభవిస్తే కానీ మనకు దీని టేస్ట్ తెలియబడదు ఇది అవును నిజమే అనే పాయింట్గా అనిపిస్తుంది ఇది ఎవరమైనా ఎక్కడైనా మనం చెప్పుకునే పాయింటే ఉండబడే పాయింట్ కాకపోతే ఇలా ఉండడానికి ఎంతో సాధన కావాలి అబ్బో అంత సా నిగ్రహం కావాలి అవసరం లేదు మనం పట్టుకోవాలంటే నిగ్రహం కావాలి కరెక్టే మనం ఈ రూట్లోకి రావాలంటే నిగ్రహం కావాలి మనకి ఈ రూట్లోకి రావాలంటే సాధన కావాలి మనం ఈ రూట్లోకి రావాలంటే అన్నీ వదిలేయాలి మనం చేయాలంటే ఇక్కడ అది కానీ గిరిజనవాణిలో అలా కాదు కదా ఆయన రిసీవింగ్ ఉంది మనకు ఆయన పట్టుకొని ఉన్నారు ఆయన ద్వారా పట్టించుకోబడుతున్నాం మనం ఆయన ఒక హెల్పింగ్ ఉంది మనకు కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి మనకు కష్టం లేదు కష్టమే లేదు అసలు భగవంతుని పొందే విధానం అనేది గిరిజన వాణిలో అంత ఈజీ అనమాట ఇష్టపడు ఒప్పుదల పొందు ఇష్టం ఈ ఒప్పుదల ఇష్టం అనేది ప్రతి క్షణం ఉండని ప్రతి క్షణం ప్రతి పాయింట్లో ఉండని అప్పుడు నాకు నువ్వు నీకు నేను ఈ ఆనందం అనేది ఇలా ఉంటున్నప్పుడు మనకు ఆనందం అనేది ఎంత డీప్కి ఎంత హై లెవెల్కి వెళ్తుందంటే ఇంత పులకింత తో కూడిన మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ అన్నీ ఇప్పటి వరకు దాటి వచ్చి పడి ఉన్నాము ఇప్పుడు ఆనందించబడే సెక్షన్ ఈ ఆనందం అనేది ఇప్పుడు మనకి ఇలా కలుగుతూ ఉంటుంది ఆయనని ఇలా ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు మనం ప్రతి క్షణం కూడా స్వీకరించి ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు ఆ పులకంత అనేది రావాలి కూడా ఇంతటి ట్రైనింగ్లో మనకు ఇన్నేళ్ల సాంగత్యంలో ఆయనకి ఆయన ఇన్నేళ్ల ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ మనకు ఇన్నేళ్ల పరిచయము గిరిజన వాణి అనగానే మనకు అంతటి పులకింత అనమాట ఒక అట్మాస్ఫియర్ వర్షానికి పడే ముందు మేఘాల కమ్మితే ఎలాగ పురి విప్పి నాట్యం ఆడుతుందో అలా గిరిజనవాణి అనే పేరు వినంగానే మనకు గిరిజనవాణి అని తలుచుకోంగానే గిరిజనవాణి అని ఆయన్ని దర్శించంగానే ఆ ప్రతి క్షణం మనకు ఆ దర్శనం కలిగింది అనుకోండి ప్రతి క్షణం అలా ఉంటుంది అంత పులకింతగా అంత పురి విప్పి నాట్యం ఆడినట్టుగా ఆయన ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నా ఆయన గురించి తలుచుకుంటున్నా ఆయన ఉన్నారనుకుంటున్నా ఉన్నారని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నప్పుడు అవా ఇలా ఉన్నావా ఉన్నారు అనేది ఏ ఏది మనం ఇంతగా మాట్లాడుకుంటున్నా తక్కువగా ఉన్నది ఆది మూలమైన అఖండమైన అనంతమైన పరిపూర్ణుడైన భగవంతుడు అంతటి భగవంతుడితో మనం ఇంత సాంగత్యంగా ఇంత క్లోజ్గా మూవ్ అవుతున్నాము ఆనందిస్తున్నాం అలాంటి భగవంతుడిని మనం ఆనందిస్తున్నాము అలాంటి భగవంతుడి చైతన్యంతో మన చైతన్యం కూడా కలవటానికి తోడై నిలబడి ఉంది అటాచ్మెంట్తో నిలబడి ఉంది అటాచ్మెంట్ అయి ఉంది అమ్మా అక్కడ జరిగేది చైతన్యంతో చైతన్యం పాయింట్ మనకు అది ఆనందించే పాయింట్ అనమాట అది ఆస్వాదించే పాయింట్ అలాగా మనం ఆయనకి హత్తుకొని ఉండి అటాచ్ అయి ఉండి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఆయన్నే చూసుకుంటూ ఆయనతోనే ఉండడం అనేది ఆనందించడం అనేది మెయిన్ పాయింట్ ఆనందం మనం కలుగుతూ ఉండాలి మన ఆనందంతో ఆయన ఆనందిస్తుంటారు ఆయన ఆనందాన్ని చూస్తూ మనకు కూడా ఆనందం కలగాలి ఆయన కోరుకున్నది ఇది ఆయన అంటున్నది ఇది ఆయన తెలియపరుస్తున్నది ఇది ఎన్నాళ్ళ బట్టి చెప్తుంది ఇదే ఆ చెప్పింది తయారు చేసుకుంటే కానీ అక్కడ ఆ మూమెంట్ వరకు రాదు చైతన్యం వరకు రావాలి జీవి జీవి చైతన్యం వదిలేసి భగవంతుడి చైతన్యంతో ఈక్వల్గా రాగలగాలి అంత పరిశుద్ధతమైన చైతన్యంగా మారాలి అన్న దానికే పట్టిన టైం ఇదంతా దీనికే మనకు ట్వంటీ వన్ బుక్స్ చెప్పిన మ్యాటర్ అనమాట ఈ మన జీవ చైతన్యం భగవత్ చైతన్యంగా మారటానికి ట్వంటీ వన్ బుక్స్లో ఏ మాట అయితే చెప్పారో రాకుండా ఉండటానికి ఏం అడ్డుపడ్డాయి అవన్నీ కానీ ఏది మనకు భగవంతుడు చేయించలేదు అన్నీ కూడా ఆయన జతకుడి ఉండటం వల్ల అన్ని అవన్నీ దాటి వచ్చాం అవన్నీ దాటి వచ్చి ఇవాళ ఆనందము అనే స్టేషన్లో నిలబడి ఉంది కాబట్టి అందుకు బుక్స్ అన్ని చదవమని చెప్పింది ఒకసారి చదివితే మళ్ళీ అంత రీకలెక్ట్ అవుతుంది సెక్షన్ ఎంతటి మహోన్నతుడితో కూడి ఉన్నామో ఆది మూలం అనే భగవంతుడితో అనేది బాగా అర్థమే ఇంకా ఇంకా మనకు ఆ ప్రేమ కలుగుతుంది ఇష్టం కలుగుతుంది అటాచ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ద అటాచ్మెంట్ ఇంకా ఎక్కడన్నా తేడా ఉంటే అటాచ్మెంట్ ఇంకా ఎక్కడన్నా రిసీవింగ్లో తేడా ఉంటే రిసీవింగ్ ఇంకా ఎక్కడన్నా ప్రిఫరెన్స్ తగ్గించామేమో ఆయనకి మనం వెళ్తున్నామేమో ఆ ప్రిఫరెన్స్ పాయింట్ అన్నీ కూడా పూర్తి అవుతాయి అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి అన్నమాట 
అది బాబా తెలియజెప్పే విషయం